in chronic non uh, if a sinusitis is not responding to any treatment gugulu tiktaka girdam is the medicine of choice given after dinner wenn die sinusitis sehr hartnäckig wenn die sinusitis sehr hartnäckig ist sagt er das beste ist das allerletzte hier dieses medizinierte gi we treated so many cases of otitis media where they said you have to have a surgery nothing else can be done which has been healed with only gugulu tiktaka girdam at night hat er ganz viele fälle auch von mittelohrentzündung mit behandelt wo eigentlich schon ein chirurgischer eingriff indiziert war nur mit dieser Maßnahme hier abends ein Teelöffel Gugulutikta Gritta. Can we use this also as a Nasya Gugulutikta? Ah, yeah, ja, ja. And next comes Nasya. As therapies we have to administer Nasya for chronic sinusitis. Komm nämlich jetzt zu Nasya, nicht für chronische Sinusitis. Aber denk dran, keine Nasya in akuten Nasenzuständen schnupfen oder so, sondern nur in chronischen. The thailams which are generally used are either anudailam if it is mild and vachadi thailam if it is more severe. Wenn es schwach ausgeprägt ist die Sinusitis wird häufig anudailam verwendet, wenn es stärker ausgeprägt ist vachadi thailam. In extremely severe chronic sinusitis we can use even use churna nasya or prathamana. I wouldn't recommend you to start that straight away. <laughs> In sehr schwierigen Zuständen ist es sogar möglich auch mit trockenen Pflanzenpulver nasyas durchzuführen, aber das würde ja, yeah, we also do it. Yeah. Das ähm, würde er euch aber nicht am Anfang empfehlen, weil das schon eine härtere Variante von Nastia ist. Das, äh, da sind die gut am Niesen und kommt viel raus. Da muss man auch Vorbehandlungen machen, Ölung und Zwedana und so. Okay, next we go to the next type of headache, which is the migraineous headache or the neurovascular headaches they are called. Where the basic problem is understood to be an inflammation of the neurological system. It gets aggravated due to inadequate blood flow. See, either if blood flow is less or oxygenation is less or glucose to the brain is less, you will get an attack. Neuro, ähm, nee, migräneartige Kopfschmerzen, neurovaskuläre Zustände werden als, als diese werden sie auch bezeichnet. Da kommt es zu einer Störung des Blutflusses. Ähm, und aufgrund einer Mangelversorgung des Gehirns mit Sauerstoff und Glukose können auch ähm, akute Phasen ausgelöst werden der Migräne. So in from the Ayurvedic perspective we can understand that as a Vata Pitta predominant uh, problem. Ayurvedis sagen wir einfach, es ist ein Vata Pitta dominantes Problem. And the treatment options are as external preparations, Bala Hadadi coconut oil can be applied on the scalp before having a bath, Abhyanga with Bala Hadadi. Was können wir tun? Präventiv, Balahatadi, lokale Massage des Kopfes vor dem Baden, Duschen. Let me tell you, most of the treatments that we have in Ayurveda for migraine are only preventive. Also ich möchte nochmal betonen, die meisten Behandlungen für Migräne sind im Ayurveda sind präventive Behandlungen. If you have a severe, I mean acute attack of migraine, only, I mean like what Marcus was showing yesterday. In einem akuten Zustand, akuten Migräneanfall. Okay, es ist, ja, bis hin einfach zu Schmerztabletten. Da ist Ayurveda, das ist jetzt nicht die Stärke von Ayurveda. Ja. Ansonsten Rasnadi Churnam ähm, nach dem Baden auf der Kopfhaut aufgetragen. Und nach dem Trocknen der Haare, wie schon beschrieben, patients, um die Entzündung zu reduzieren. In many patients, as I said, the blood flow to the scalp is affected because of cervical problem, because of posture and so on. So that precipitates a headache. So in those patients, apply Dhanvantaram and Karpura Ritailam to the neck and also doing some neck exercises. Bei vielen dieser that. Studenten ist der Blutfluss in die Kopfregion gestört durch Problematiken der Halswirbelsäule. Das können wir behandeln durch lokale Ölung der Halswirbelsäule des Kopfes, Halses durch Danvantara Telam und Kapuradi Telam. And as internal medicines uh, we find that Varanadi, that combination is one of the best as a preventive. You can also add some Vedya Dravyas which are, you know, stress relief. Especially we have found very good results with uh, Vacha mm. also being added to that. Uh, now it is understood to be like a very similar to epilepsy. It's supposed to be a very, very mild form of epilepsy. The nerve is hypersensitive. So uh, we are finding that logic uh, working out very beautifully. Inter innere Medikamente, sehr wirkungsvoll sind Varunadi, Kashaya oder Dekok. Kann man auch kombinieren mit Media Dravias, also mit Dravias, die auf den Geist wirken. Ähm, tatsächlich wird heute ähm, 
für Zustände mit leichter Kaffa. Ja, yeah, if there is Kaffa in the Genau. Pachyaksha um, Dhatriyadi is the Kashayam if there is pure Pitta. In a totally Pitta predominant person, you use Pachyaksha Dhatriyadi Kashayam. Hm, langer Name, Patyakshada Triadi, Kashaya, sind sechs, sechs Inhaltsstoffe. Ähm, ist ein Dekokt, okay, den kriegen wir leider nicht, für starke Pita-Zustände. Sugumaram Kashayam ist sehr, sehr effektiv in menstrual Migraine, weil uh, menstrual hormonal fluctuations are also very important trigger factors for Migraine. And in those patients, adding Sugumaram Kashayam would be a very good uh, effect. Sugumara Kashaya, sehr gut für Migräne, die in der Menstruation äh, auftritt. And nee, das kriegen wir hier leider auch nicht. Uh, ich sage euch immer, ich gebe euch immer einen Tipp, wenn wir es kriegen. Oder Varunadi Gritam. Müsste man sich dann selber medizinieren. Mahakalyanaka Gritam kriegen wir auch nicht. Das wäre ein, I mean, pure Ghee, of course. Pure Ghee with also, also can nicht? Be Ihr könnt äh, reines Ghee auch bei Migräne anwenden, zum Beispiel mit Vacha Kalmus. Mediziniert natürlich dann auch. Not ja. more than one gram. Vacha, if you add more than one gram, patient will vomit. Ja, ja, also ihr dürft Vacha Kalmus nicht über ein Gramm dosieren, weil Kalmus etwas emetisch wirkt, Brechreizübelkeit erzeugen. Ja? Also ihr könnt es, das braucht ihr sogar nicht zu medizinieren, dann könnt ihr das Ghee vermischen, einfach mit maximal einem Gramm Kalmuspulver und oral verabreichen. And internal medicines and external therapies for cervical problem, because very often you find migraine is precipitated by cervical problem. Und eben, ähm, weil die Halswirbelsäule eine große Rolle spielt bei vielen Patienten, in dem Fall dann innere Medikamente die diese Halswirbelsäule-Problematik berücksichtigt. Wir sprechen so jetzt, vergesst nicht Ahara und Vihara, Ernährung und Verhalten. Da können wir natürlich in diesem Seminarrahmen nicht drüber sprechen. Aber das ist immer wichtig, das zu regulieren. So, other therapies that we can do, very important is to, if there is a very, very chronic type of tendency, uh, Shodhana Chikitsa with Snehabana, First step is Nehabana, then you do Abhyanga, Swedana and Vamana, followed by Virechana. So this is a procedure that is very effective. Na and uh, Shirodhara and Shirovasti is for Shamana. Natürlich ist auch Shodhana, Ausleitungstherapie möglich, innerer Ölung mit diesen genannten Substanzen hier. Also die Vorbereitung ganz normal, innere Ölung, Abhyanga, Swedana, dann Vamana und Virechana und anschließend Shamana, Chikitsa mit den genannten äußeren Behandlungen. So now we have five minutes left. Yeah. Okay. Maybe six. I know. <laughs> anyway, so next is a tension headache, where it is more of, a, you know, the stress that is producing the headache. So the oils are different. Uh, Chirabala, Brahmi, Dailam, Chandanadi, so on and so forth. Spannungskopfschmerz. Beispiele für Öle sind Chirabala, Brahmi, Tailam, Chandanadi, Tailam mit Sandel. Kriegen wir hier Kshirabala vor allen Dingen. Die Hauptmedizin innerlich ist Kalyanakam. Schauen wir uns noch mal zumindest ein paar Kopfhautproblematiken an und Haar. Schuppen, Dermatitis und so weiter, Haarausfall. So, these are the conditions I'm going to just touch upon. Dandruff, seboric dermatitis, psoriasis of the scalp, alopecia, folliculitis, these are all scalp conditions. Dryness and split ends, hair fall and premature grain. Oder vorzeitiges Ergrauen, Problematiken der Haarfollikel, Trockenheit etc. Not enough time, five minutes even to tell these names. Ja, yeah, ja, yeah, okay. that's the problem. <laughs> Schuppen. <laughs> so, dandruff. So these are the oils. What I will do is I am going to leave the presentation. So this you yeah. can read and understand. Yeah. There is no much concept. Genau. May I have also a question? Not about the head, but I am interested because you are a specialist of oil. I would like to ask you a question. I have heard that all of you understand. I have from a Fana Yoga School that I have heard 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 that I have
which you heard from some yoga students that they oil themselves once a week with Eranda Taila. She never heard that. Do you know something Eranda about that? Eranda Taila also can be used. It is commonly used in South India. Also in South Indian wird es oft verwendet. It is, it is Ushna. Ushna, Vata Senken, Kaffa. Ushna. Ah. Yeah. And it's good for... It is uh, bitter. Bitter auch. Satik Toshana, it is also pungent. Yeah. Satik Toshana, Eranda mm -hmm. Taila. And you know this in India. It is there. In, in Tamil Nadu, they apply the just born child. They apply air and the and put them in the sun. In Tamil Nadu werden die neugeborenen Babys damit eingerieben und in die Sonne gestellt danach oder gelegt. <lacht> also es erkennt es. So one of the interesting, uh, so there are uh, ready-made combinations which are effective for dandruff and all that. But one very interesting combination is uh, medicated with right ear tinctoria. That I don't know actually, but what is it? It's a new plant. Is that? Uh, it's a new plant. It is not in the classical Ayurvedic literature, which has been introduced uh, recently. Maybe very, an in very Indian plant, huh? Indian plant, of course. Also, a new plant. Na ja, of course, some of them are also grow, also growing here. Also, this last plant. I don't know the plant. Yeah. Diese letzte Pflanze, die hat er, also es ist keine klassische ayurvedische Pflanze, ich kenne sie auch nicht, es ist eine indische Pflanze, ähm, die ja, hat er entdeckt quasi, er und seine Kollegen und die, mit der arbeiten sie jetzt zunehmend. So, seboric dermatitis is the situation where there is too much of production of the seborrhea, that is the oil from the pores in the skin and that is like a kapha pitta predominant condition. So, you get yellowish flaky scales. Seborrhoeische Dermatitis form, uh, wo halt die Talgabsonderung erhöht ist. Also, so ein kapha pitta zustand Seht ihr so, wirklich so Schuppen, große, gelblich, schuppige, fettige Schuppen entstehen. Too much of fat, so you need to dry it up. Even Too viel Fett, also müssen wir es trocknen. Durvari coconut oil is very, very effective for this, as well as this right ear tinko, both are very effective. Durvadi zum Beispiel, Kokosnuss. Simple only, two herbs are there in Durvadi. Hmm. And internally also you may need medicine for seboric dermatitis because it can spread to all over the body. Internal medicine like Aragvadari, Manjishtari, Kaisora Gugulu, Panja Nimbari. Also was wir innerlich, also wir müssen innerlich behandeln, was wir bekommen ist Manjishtari Quad. Oder wir stellen es uns selber her, Kaisora Gugulu bekommen wir hier auch. And of course, you may have to do Virechanam because it's a very Pitta predominant condition. And Takradara with buttermilk uh, medicated with Aragodha is very effective for this. Virechanam is wichtig, weil es ein Pitta Zustand ist. Ansonsten Takradara mit Buttermilch mit Aragvada wäre durchführbar. And also Talabodichil with Aragodha and Nimba, Churna mixed with buttermilk is. Oder Talabodichil könntet ihr dann mit Neem durchführen, Pulver mit, gemischt mit Buttermilch. And psoriasis of the scalp, this itself is a topic for a seminar, but yeah, anyway. psoriasis, auch ein Seminarthema. <laughs> so again, this this oil is very effective in all these conditions. Uh, this right yeah. tinctoria oil. Also dieses Vritia tinctoria Öl, sagt er, ist sehr, sehr. Müssen wir wirklich mal identifizieren, was das für eine Pflanze ist. Generally, it is considered a Vata Kapha disease, psoriasis. But sometimes there is a Pitta combination. So if there is a bitter combination, you can add something like Chambaratyari to the oil. Normalerweise Vata Kapha Zustand Psoriasis kann aber natürlich auch Pitta Erscheinungen zeigen. Da hat er hier noch ein Öl, was allerdings für uns hier leider nicht relevant ist, welches er bei Pitta Zuständen einsetzt. It's almost always necessary to do a proper internal medication in case of psoriasis, but the results are extremely good. With Panchakarma, with psoriasis, we can do a Snehapana with Aragodhadi and all that, you will find all the lesions going into remission. I cannot call it a cure because it's a sort of a genetic tendency, it keeps coming back when there is stress. But the condition will completely reverse. We have seen dramatic changes happening if you do a Shodhana Chikitsa with Snehapana. Also Ayurveda ist extrem erfolgreich bei Behandlung von Psoriasis, insbesondere natürlich mit Ausleitungsmethoden, wobei natürlich die Patienten schon noch aufpassen müssen, dass es nicht zurückkommt, Ernährung und so weiter, um, weil es schon was sehr hartnäckiges ist. Aber Ayurveda ist da sehr erfolgreich. So generally you use Aragodadi, Google, Tiktaka etc., which is all Vata Kapha. But if there are signs of Pitta also, you must add Maha Tiktaka or something to balance that. Otherwise this will aggravate the condition. Also für Vata Kapha dieses Aragvadadi Gritam oder auch als Dekokt oder dieses Gugulutikta Gritam. Bei Pitta Zuständen müssen wir mehr mit bitteren Pflanzen noch arbeiten, Maha Tiktakam, also oder andere bittere Pflanzen, die wir haben. And as a single herb also Aragvada and Baguji, Baguji is Aurelia corifolia, that is a Rasayana which you can do with, uh, sorry, this one, Baguji. Er wendet in Indien, leider kriegen wir es ja nicht, auch noch Bakuchi an. 
Kesara Google bekommen wir als Tablette. And legumes like Madi Badram, Vidanga, Tanduladi for Murdu Virajanam regularly keep giving that every day. Die Lehiams hier unten sind leider für uns auch nicht praktisch umsetzbar. So, what shall we do? Ja, ich denke auch. Ja. Alopecia, so I given uh, same format for everything. Alopecia, we got the treatment, the medicines, the herbs. And last, you got... Also ihr habt hier noch unterschiedliche Zustände in der Präsentation, die ihr euch mal in Ruhe anschauen könnt, ähm, wenn ihr sie bekommt. Und also ihr seht, ihr habt viele, viele Ölrezepturen, die dann am Schluss der Präsentation auch noch vorhanden sind. I think they can, they can study it. At home. Thank you, and, uh, Thank you Mr. Barrier. A lot, a lot of information. Very interesting.